एज वी ऑल नो इंडिया फ्रांस के साथ रिफाइल्स के सेकेंड ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है फॉर द नेवी और अक्टूबर में इस साल अक्टूबर में इंडिया ने फ्रांस को 26 मरीन रिफाइल्स की प्रोक्योरमेंट को लेकर फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया था जिसमें 22 सिंगल सीटर सिंगल सीटर जेट्स और चार ट्विन सीटर ट्रेनर्स इंक्लूडेड थे अभी लास्ट वीक फ्रांस ने इंडिया के उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का रिप्लाई दिया है हैज सबमिटेड इट्स रिस्पॉन्स टू इंडियाज लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और ये रिफाइल्स इंडियन नेवी की मिक 29 फाइटर जेट्स की फ्लीट को ज्वाइन करेंगे आफ्टर द प्रोक्योरमेंट और फ्रांस के इस रिस्पॉन्स की इंडिया भी डिटेल स्टडी करेगा एंड देन विल गो फॉर द फाइनल डील आफ्टर द नेगोशिएशन एंड द फाइनल अप्रूवल बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी नाउ दिस वुड बी द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिफाइल्स बिकॉज एज वी नो इससे पहले भी दो में इंडिया ने फ्रांस के साथ छत्तीस रिफाइल्स की डील साइन की थी फॉर द इंडियन एयरफोर्स जो कि इंडिया फुली रिसीव कर चुका है लास्ट ईयर 2022 में रिफाइल्स के लास्ट बैच को डिलीवर किया गया था एंड नाउ दीज 36 सिक्स रिफाइल्स आर फुली ऑपरेशनलाइज विद द इंडियन एयरफोर्स बट 36 रिफाइल्स का एक कॉन्ट्रैक्ट इंडिया की ओरिजिनल प्रपोजल में नहीं था बिकॉज इंडिया की एक्चुअल प्रपोजल 126 रिफाइल्स को प्रोक्योर करने की थी और अगर हम थोड़ा बैक में जाएँ तो दो में इंडियन एयरफोर्स ने 126 एमएमआरसीए यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की प्रोक्योरमेंट को लेकर एक टेंडर को फ्लोट किया था और इसके बाद उसका बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड फाइनली जनवरी 2012 में डसॉल्ट एविएशन जो कि रिफाइल्स का मैन्युफैक्चरर है उसको इंडियन एयरफोर्स के इन एक सौ का विनर डिक्लेयर किया गया जिसमें से 18 रिफाइल्स डायरेक्टली फ्रांस से डिलीवर होने थे और बाकी की 100 रिमेनिंग 108 यूनिट्स को इंडिया में असेंबल किया जाना था बट उसमें कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोविज़न नहीं थी इट वाज जस्ट अ लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग और डसॉल्ट एविएशन के लिए उस टेंडर को हासिल करना एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि डसॉल्ट एविएशन का वो पहला ग्लोबल ऑर्डर होने वाला था फॉर द रिफाइल्स और उस टाइम तक फ्रांस करीब पचास बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिफाइल्स 2001 में पहली बार रिफाइल्स को फ्रेंच नेवी में इंडक्ट किया गया था और उसके 10 साल बाद डसॉल्ट एविएशन अपने पहले ग्लोबल ऑर्डर से सिर्फ एक कदम दूर था और पॉसिबली अराउंड 10 से 11 बिलियन डॉलर्स की वो डील होने वाली थी इसके बाद उस पर नेगोशिएशन भी चली बट फाइनल डील साइन नहीं हो पाई ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज ऑफ द देन यू पी इसके बाद 2014 में एन गवर्नमेंट के पार में आने के बाद उस पेंडिंग डील को दोबारा रिवाइव किया गया और क्योंकि उसका बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और उसका टेंडर भी डिसॉल्ट एविएशन को दिया जा चुका था और सिर्फ उसकी फाइनल नेगोशिएशंस के बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पेंडिंग था बट उस पेंडिंग डील में कुछ नेगोश कुछ मॉडिफिकेशन की गई और नाव अभी एक रिफाइल्स की जगह छत्तीस रिफाइल्स को प्रक्योर करने का डिसीज़न लिया गया और 2016 में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के थ्रू उस डील को साइन किया गया सो दैट वाज द फाइनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 36 सिक्स रिफाइल्स बट इससे पहले भी इंडिया को फ्रांस की तरफ से एक ऑफर मिला था लाइक like 2004 में डिसॉल्ट एविएशन के सीईओ चक एडल्स्टन ने अपनी इंडिया विजिट के दौरान वो ऑफर दिया जिसमें मिराज टू और रिफाइल्स इंक्लूडेड थे वैसे तो उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी मिराज 2000 जेट्स को यूज़ कर रही थी जो कि 1980s और 1990s में प्रोक्योर किए गए थे बट एडल्स्टन ने मिराज 2000 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने का वो ऑफर दिया था और इसके अलावा उसमें फ्लाई अवे कंडीशन में रिफाइल्स भी इंक्लूडेड थे और उस टाइम पर रिफाइल्स जो इंडिया को ऑफर किए गए थे उनकी कॉस्ट सिर्फ ट्वेंटी थी एज़ कम्पेयर टू द जिस कॉस्ट पर इंडिया ने इन 36 सिक्स रिफाइल्स को परचेज किया है बट द देन डिफेंस सेक्रेटरी रिजेक्टेड द ऑफर गिवन बाय द एडल्स्टन एंड उसका रीज़न था कि इंडिया ने गवर्नमेंट ने सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटरटेन करना बंद कर दिया था टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन फॉरेन डील्स बट इफ वी सी इससे पहले मिराज टू और मिक ट्वेंटी फ्रॉम रशिया इन जेट्स को सिंगल टेंडर सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही प्रक्योर किया गया था 
उनमें कोई बिडिंग प्रोसेस या टेंडरिंग नहीं की गई थी बट नाउ द गवर्नमेंट स्टॉप टू एंटरटेन द सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स बट इमेजनरी तौर पे अगर उस टाइम पर मिराज 2000 और रफाइल्स का वो एग्रीमेंट साइन होता तो आज इंडियन एयरफोर्स फार मोर एडवांस्ड हो सकती थी बट नाउ दिस इज जस्ट अ हिस्ट्री एंड इंडिया हैज़ कम फार और 36 रफाइल्स के बाद इन ये 26 रफाइल्स की डील भी बहुत जल्द साइन होने वाली है और प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ जनवरी में जब फ्रांस के प्रेजिडेंट इमानुअल मैक्रोन इंडिया की सेली इंडिया की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को अटेंड करेंगे एज अ चीफ गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद ऑन अ फेयर गेस्ट इंडिया में रिसीव द कंप्लीट डिलीवरी ऑफ रफाइल्स विद इन थ्री टू फोर ईयर्स और विच विल एड मोर पार्ट टू द इंडियन नेवी इसके अलावा इंडिया की 114 सौ चौदह मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रक्योर करने की डील भी अभी पेंडिंग पड़ी है बट अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म किया गया है कि द केस फॉर द प्रक्योरमेंट ऑफ दिस हंड्रेड एंड फोर्टीन एम आर एफ ए इज अंडर प्रोग्रेस और इंडियन एयरफोर्स की रिड्यूसिंग स्क्वाड्रॉन्स की फ्लीट को सस्टेन करने के लिए दिस प्रक्योरमेंट ऑफ हंड्रेड एंड फोर्टीन एयरक्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट